هناخد شابتر 3 لاول مره اهو هنتكلم عن السيلز او الخلايا الخلايا ماشي مستر معلش ممكن اسال حضرتك سؤال قبل ما نبتدي؟ اتفضل يا حبيبي انا معاك تمام تمام في الاورجانيك كومباوندز مكتوب ان الكربون والهيدروجين ار اسينشال يعني ايه بقى اسينشال؟ اه بس ايه يعني الكي فاكتور؟ يعني اللي هو اصلا في الجدول مكتوب ان الكربون والهيدروجين ار اسينشال طب ده انا الجدول هتلاقي كلمه انرجي تمام لا انا عارف ان دي انا اقصد اللي هي ايه هي الاسينشال ناس يعني هي بتضمهم ولا مش بتضمهم؟ يعني اي مركب اورجانيك لازم يكون فيه كربون وهيدروجين تمام يعني اسينشال يعني لازم يعني لازم كتركيب تمام وفي الانزيم انا عايز اعرف حاجه الانزيم دلوقتي بيسرع عمليه الرياكشن صح؟ وبيقلل الانرجي بتاعتها؟ بيقلل الاكتيفيشن انرجي طاقه الترشيح لما اجي اعمل كيميكال رياكشن في التيست تيوب مش محتاج اسخن بيشغلوا لوحدهم تمام تمام شكرا جدا لحضرتك يا استاذ حبيبي حبيبي لو اي حد عنده سؤال يقول مصر ولا الاسئله انا مش فاهم انا مش فاهم مين اللي مش فاهم انا شخصيا مش شايف فيجوز انا عمال اتكلم اتكلم يعني وفي ناس مش فاهمه ما حدش يتكسف ااا نيفر اسك نيفر جيم معروفه ما بتسالش ما بيفهمش هنخش في السنس الخلايا الخلايا بتبدا بنظريه مشهوره قوي من زمان بتعدي علماء المان اسمها ايه؟ سيل ثيري عن نظرية الخلوية. الاثنين ألمان مش مهم أسمائهم أنا مش في الامتحان اللي هم ماتياس شلايدن وتيودور مش معاهم. مش مهم أسمائهم. في علماء جيبوا في الامتحان أه بس مش دول هقول لهم بتوع تطور. بتوع الايفولوشن والجينيتكس دي بيقولوا لك اسم. مش عارف عليهم هو الراجل ده عامل إيه؟ مش عارف عليهم. في السيلز والكيمستري والحاجات دي مش هيسمعك. ماشي. سيلز دي اللي قالوا إيه؟ قالوا بصوا يا جماعة عشان نخلص الديبيت. All living organisms are composed of cells. And we all living organisms are composed with the given of cells. يعني لو في كائن ما بيتركبش من سيل يبقى مش ليه في الكركبة. هم قالوا كده؟ ايه بقى الحكاية دي بقى؟ ايه الموضوع؟ أول ما بنخش في الموضوع لازم الأول نعرف هم قصدهم إيه؟ يعني إيه السر؟ هو قصده إيه بسر؟ يعني مين هي السر؟ هل في حاجات شرط أشوفها أقول دي سر؟ امم حط شروط. إيش الشروط اللي حطها؟ ثلاث شروط. هقول ثلاث شروط. إن يكون بره سر من بين. لازم. سيل ميمبرين اوكي حاجه برضه تحيط الخلايا بتعزلها عن البيئه اللي حواليها مش هنسميها سيل؟ صح ساعات بيسموه بلازما ميمبرين مش فارقه المهم ان هو سيل ميمبرين يعني هي ايه؟ ويكون في جوه مش هقول نيوكليس بيكون في جوه دي ان ايه؟ لازم دي ان ايه؟ مفيش كلام والله جوه النيوكليس خير وورق مش جوه النيوكليس اه صح برضه سهل اللي يعني يخصني مش النيوكليس اللي يعني يخصني دي ان ايه نفسه موجود ولا مش موجود؟ اوكي الحاجه الثالثه ان الكلام ده مش فراغ الكلام ده مش فاضي الكلام ده اسمه سايتو يعني ايه سايتو؟ يعني سيل ليكويد احنا خدناها كذا مره ليكويد بلازما اللي سايتو بلازما 1 2 3 والله شفناهم سر واحده منهم مش موجوده تبقى مش سر حلوه اتفقنا على كده مين اللي عنده مشكله في الحته دي وبيسالوا عليه سؤال مهم الفايروس ما تفهمنوش هو سر ولا مش سر مش سر هنعمل ايه هقول لي مش سر هرسم التيبيكال العادي مشهور الفيروس العادي خالص الدي ان اي فيروس اهو العادي هناخده عندنا وعنده 
الفعل واضح ان هو عنده دي ان اي اوكي عنده بروتين كود فايروس ولا بروتين ممكن احسبه له سيل ميمبرين ماشي هو مش سيل ميمبرين بس شغال شغال او حاجه تحوله خلاص عداها عنده دي ان اي اه عنده فين المشكله بتاعت الفيروس؟ ان ده فراغ سبيس فاضيه ما عندوش سيتوبلازم شكرا ما هو السل هنعمله ايه؟ مش سل طالما هو مش سل يبقى مش ليفين اورجانيزم صح يبقى حسب السل ثيوري الفيروس ليفين اورجانيزم ده هيقول لك ليه؟ مش هيسالك على السيتوبلازم هيقول لك ليه الفيروس مش ليفين اورجانيزم هتقول له عشان الفيروس مش سل بس خلاص دي الاجابه مش هيخش معاك في عمق مرتبط له جدا زي البلازما مش هيدي لك يبقى انت فاهم معايا السؤال الفيروس في ديك اورجانيزم ده ليه مش في ديك اورجانيزم اه عشان ما هوش سهل دي اول اجابه ده سؤالين على نفس الموضوع لما يقول لك ليه الفيروس مش في ديك اورجانيزم طب السؤال التاني ليه الفيروس مش في ديك اورجانيزم ده سؤال تاني دي اجابه تانيه طالما هو ما عندوش سايتوبلازم ما عندوش انزيمز ما عندوش اورجانيز ما عندوش ليكويد ما عندوش حاجه يعني لما يجي يتكاثر اه اه ريبروديوس لما يجي يتكاثر يعرف يتكاثر كده ما بيعرفش ما بيعمل ايه بيخش جوه خوست سيل بيخش جوه خليه فيها سايتوبلاز يستخدمه يتكاثر بيه ما هو ما عندوش اه كانوت ما يقدرش ريبروديوس لوحده اندبندنتلي لما يقول لك الفيروس دي مش ليفينج اورجانيزم قول له اصل ما ينفعش يبقى مثلا لوحده ما بيعرفش والتكاثر من صفات الليفينج اورجانيزم سو سؤال الفيروس دي مش سيل يا اما هتقول له سوري انا اسف ليه الفيروس مش ليفينج اورجانيزم اول اجابه انه هو مش سيل تاني اجابه انه ما يقدرش يتكاثر لوحده خلصنا من قصه الفيروس ليه؟ اصل ده الاكسبشن الوحيد من السيل ثيوري الوحيد الباقي كله يطبق عليه الشروط اللي احنا قلناها فكده احنا خرجنا الفيروس من قصتنا احنا مش سيل هناخده في السيل ما مش سيل اصلا وبعدين هناخده تاني في الدي ان اي وهناخده في التطور هناخده كذا مره هتتحول بالظبط قصته ايه؟ لكن مش ليفينج اورجانيزم اوكي نشوف نطلع بقى ايه الفيروس بابونا ما عملناش ليه؟ عرفنا اسئلتهم هم سؤالين ماشي آه الموضوع الدين ايه هي بقى السلز ده؟ ايه هي السلز؟ هنشوف السلز في الدنيا اثنين نوعين بس هرسمهم دي سر ودي سر واضح واحده عندها نيوكليس والثانيه ما عندهاش نيوكليس بس اللي بين عندهم دي ان اذا ما اتفقنا كله عنده دي ان طبعا انا قلت سلز لازم دي ان طبعا طيب بديه خليه اه سل بس ما عندهاش نيوكليس اكتبها ازاي دي؟ برو برو بدائي ما عندهاش يعني ايه نيوكليس بالانجلش؟ يعني تابلت كاريوت يعني نيوكليس ما بحبش الحفظ اللي هو ايه؟ برو كاريوت برو كاريوت لا اول حفظ تعليم وحش لازم نعرف يعني ايه برو؟ يعني ايه كاريوت؟ يعني ايه سايتو؟ ويعني ايه بلازما؟ صدقوني لو عرفتوا تقروا تقروا خلاص هتجيبوا في المراجع قصه القرايه الحفظ الصم وانا مش فاهم انا بقرا يعني انا لو سالت مدرس مثلا انا اسف يعني من بتوع الصمام الحاجات دي اقول لك الجامعه دكتور جامعه قلت له يعني ايه بروكاريوت؟ ما اعرفش 
يعني فكها واقرا ماشي يعني ما عندهاش كليكس اصبح انا عندي فكام جديد ان كلمه كاريات معناها كليكس صح امال ايه دي؟ دي عندها ترو ترو حقيقي كليكس نيو بريفكس مقطع في اول الكلام ده اي حاجه في اللغه الانجليزيه كلها ايو معناها ترو something true حقيقي كاريوت انا لو بعرف اقرا مش هحفظ حاجه ترو كاريوت ما عندهاش نيوتس يو كاريوت ما عندها نيوتس دي كان اكزامبل في كل الدنيا اكزامبل واحد حلو قوي بكتيريا يبقى بكتيريا بكتيريا بلورال مش واحدة بكتيريا يعني جامعة أي واحدة اسمها بكتيريا بس احنا دارك كده من الأشياء كلها بكتيريا مش بس فاهمين يعني كان ده مش مش صح علميا البكتيريا كلها اللي في الدنيا ما عندهاش نيوكليس طب في كائن تاني غير البكتيريا ما عندوش نيوكليس؟ لا الله بقى الكي وورد صح ايه الكي وورد؟ يقول لك نو نيوكليس في السؤال شكرا دي صح ودي صح يقول لك بروكاريوت كله بكتيريا يقول لك بكتيريا يقول ما عندهاش نيوكليس يعني اي كلمه من دول اجابه الثلاثه دول بقوا كي ورد مع بعض لان ما فيش احتمال تاني اصبحوا سؤال سهل لكن هل كلمه يوكاريوت كي ورد؟ لا ليه لا؟ لان ليها ثلاث اشكال يا اما بتكون فانس زي ما خدنا اليست او خلايا الفطريات فانجاي كينجدم فانجاي طبعا الفطريات عندها نيوكليس او بتكون بلانسر خليه نباتيه او زي حالتنا عن المرسل خليه حيوانيه اه يبقى إيه. اليوكاريوت مش كي وورد في السؤال لازم اكمل قرايه اشوف هو عاوز مين بالظبط عايز مين يا عم ولا مندي ولا مندي عشان اقدر احل السؤال لكن كلمه ما عندهاش نيوكليس كي وورد انا اقصد ما كملش قرايه كلمه بروكاريوت ما كملش قرايه كلمه بكتيريا لانها كي وورد السؤال خلص اخش على طول على الاجابات يبقى السؤال خلص اوكي واضح يا جماعه ان احنا عندنا كام سيل في الدنيا؟ اربعه بكتيريا فنجس كانت عندي علم بس ما قلتش الفرق مش ده بقى عبران عشان نعرف الحكايه ايه اللي جرى وايه اللي حصل لازم الاول ناخد البدايه اللي هي البروكاريوت او البرتي يعني ايه البدايه؟ لما يسالك يقول لك مين اول كائن حي على الارض؟ ما تقولوش فايروس اصل الفيروس مش كائن حي مين اول كائن حي على الارض؟ بكتيريا فيرست اورجانيزم اون ايرث بكتيريا صح عشان كده انا هبدا معاكم مع الزمن مع بدايه الحياه على الارض وظهور اول خليه على الارض فيها صفات الخليه يعني اللي هي بكتيريا هنشوف اوكي هكبرها شويه البكتيريا عادي يعني ونشوف اول كائن على الارض كان عامل ازاي بالظبط طبعا اول كائن على الارض انا بتكلم في تلاته ونص بليون سنه تاريخها كده 3.5 بليون ييرز الارض عشان بس يا في الصوره قادر الكره الارضيه طبعا ما بنحبش الكره الارضيه مش حلوه اسمها بلانت ايرث كوكب الارض بس صح وادي الاتموسفير وادي الشمس هكتشف كل حصة هعمل القصة يعني دي الحياة أصلا يعني تمام أنا قلت الحصة اللي فاتت إن الحياة جت من المية للأرض أوكي كوكب الأرض بلانت أرث لما تكون تاريخ تكوين الكوكب تصحى طوب تفايل كام سنة 4.6 بليون ده تاريخ تكوين كوكب الارض مش الحياه على الارض كوكب بس مش حياه بس تمام بقاله قد ايه؟ 4.6 بليون ييرز حلو جدا جميل طب تفرق لايف لايف الحياه على الارض بدات امتى؟ بعدها بليون بليون سنه الارض قعدت 1000 
مليون سنة ما فيهاش حياة نو no لايف وكان العلماء بيسموها عصر اللا حياة ازويك آه ايرا يعني بيسموها كده ازويك آه ايرا الحياة على الأرض بدأت 3.5 مليون أيوة يبقى 3.5 بليون دي بداية مين؟ البرتين اللي هي أول حياة على الأرض تمام هنبدأ نتكلم من 3.5 مليون سنة لما اتكونت أول بكتيريا اتكونت ازاي؟ أول بكتيريا دي هناخدها مع التطور هنبقى علينا هناخدها أدي أهو البكتيريا أنا برسم خلية هي واحدة كل البكتيريا وحيد بالخلية يوني سيلولر كائن بسيط يعني سيمبل اورجانيزم وعندها سيل وول على فكرة اهي جبار خيالي يبقى البكتيريا عندها من جوه سيل ميمبرين صح وعندها بره يعني بره اه عندها سيل وول صح للحماية عندها هي سيتوبلازم طبعا قلنا يعني خلية يعني لازم عندها سيتوبلازم عندها دي ان ايه لازم عندها دي مفيش كده ادي الدي ان ايه بتاع البكتيريا انا كده برسم الدي ان ايه بتاع البكتيريا وهتعرفوا انا قصدي ايه دي ان ايه عادي زي بتاعنا ضرب الهادس وكل والاربع حروف هم هم ال A وال T وال C وال هم هم على فكره. بس عنده مشكله. مدور مدور سيركلر دي ان اي كل البكتيريا سيركلر دي ان اي اه كلها دي ان اي مدور طيب كي ورد اه خلص بسرعه على كده. يقول لك كائن حي عنده سيركل دي ان اي ما تكملش الايه. كل البكتيريا. سؤال خلص ليه؟ هو احنا او اليوكاريوس كل دول الدي ان اي بتاعهم عامل ازاي؟ مدور؟ مش مدور. لينير خطي يعني ايه خطي؟ ادي آه. دي ان اي بتاعنا اللي بنسميه الكروموسوم. اه خط وخط. الدي ان اي بتاعنا عامل كده بالظبط. بتاع البكتيريا عامل ازاي؟ عامل كده. اه عامل سيركل. قفشتها. يبقى اي كلمه سيركلر دي ان اي على طول اقول له بكتيريا او بروكاريوت صح. او اول كائن على الارض صح. النقط دي الحاجات انتوا عارفين كلمه اورجان عضو ستومك برين حاجه كبيره كده اورجان. المسخر بتاع اورجان كلمه ثانيه اورجان ايه اورجا حتى نفس الاسم اورجانيل اوكي زي كات وكيتن ايه الاورجانيل دي؟ دي الحاجات الصغيره اللي جوه الخلايا الحاجات الصغيره سب سب اتوميك او سب سيلولر كومباوندز او مركبات داخل اصغر من ايه؟ من خلايا اصغر من خلايا مش اكبر منها كتير قوي على فكره حوالي 12 14 اورجانيل جوه الخلايا لكن البكتيريا عندها هنا كل الولد واحد بس واحد اورجانيل بس فقط لا غير اسمه رايبوسوم اونلي اونلي يعني اونلي يعني اورجانيل ماشي بس رايبوسوم دي شبه رايبو نيوكليك اسد بصراحه اه عشان احنا خالص يعني لان سوم يعني بطيء سوم سوم يعني جسم تمام رايبو ده احد انواع الار ان احنا ناخده بعدين شفتوا ان الكلام اللي شبه بعض هو فعلا يعني هو احنا الارض بتتحول نتكلم مع اجسام الرايبو او اجسام الار اللي موجوده في السيتوبلازم هناخدها لكن البكتيريا ما عندهاش الا رايبوسوم ده اجابه Which organelle is found in eukaryote? Ribosome. ما فيش غيره. طيب. ماله بقى؟ بتاعي ده بيعمل ايه؟ خدنا اللي حصل ده كده. خدنا ان ال RNA وظيفته يعمل بروتين. اهو. 
protein synthesis amen خلصنا بس خلصت عندها سيركولار دي ان اي عندها سيركولار ميمبرين عندها سيرول عندها ريبوسوم عندها سيركولار بس في اوبشن ده قلنا بس في بكتيريا عندها كبسول ما عندهاش كبسول كبسول ما لناش دعوه في بكتيريا عندها فلاجيلا وسيليا حاجات كده زي الشعر او الشراشيب كده بتتحرك بيه اه بس مش كل البكتيريا انا اللي انا كاتبه ايه اللي عن البكتيريا كلها ما فيهوش اكسبشن يقول لك في بكتيريا ثانيه عندها دي ان اي زياده زياده اديشنال يعني اهو صغنطه كده مدور كده وعامل زي الدنيا وبيسموه بلازميد اه صح آه هناخده على فكره ده هناخده بالتفصيل لان ده اساس الهندسه الوراثيه بتاعتنا دي ان اي صغير اهو اسمه بلازما ماشي بس مش عند كل البكتيريا بكتيريا اه بكتيريا لا لكن انا قلت ده على كل البكتيريا كده بقى فهمتوا ان اي بكتيريا في الدنيا عمرها بدات من ثلاثه ونص مليون سنه البكتيريا دي عندها سيمول سيمبرين سيتوبلازم سيكولار دي ان اي اند رايبوسوم ده اساسي كل البكتيريات اللي في الدنيا يوني سيلولا وحيد الخلايا يوني سيلولا هناخد البكتيريا تاني مع الانتي بيوتيك آه يعني هي هي مش قصه يعني البكتيريا مش قصه مهم آه خدنا التنفس البكتيريا من شويه اسيد فرمنتيشن بيطلع لك اسيد انيروبيك انيروبيك يعني في بكتيريا بتتنفس من غير اكسجين اه خدناها من شويه السؤال بقى استحيل بقى هو في بكتيريا بتتنفس باكسجين اه طبعا في كده وفي كده اقصد ايه اي حد عنده طفل ولا حد البانفليت اللي هي اللي جوه الانتيبيوتيك الورقه الكبيره اللي فيها دي بص على اول الورقه هو بيحاول يقول لك ايه بالعربي حتى بيغطي البكتيريا الهوائيه ولا هوائيه كفرز ايروبيك اند انيروبيك بكتيريا اه يبقى المضاد الحيوي الانتي بيوتيك اللي بيتمحدوا في انتي بيوتيك بيموت البكتيريا اللي هوائيه بس الانيروبيك مشهور قوي زي الفلاشين بتاع المكن بطة بتوجعك عندك مش عارف ايه اسهال كانت اكله مش حلوه خد لك قرص فلاشين ايه الفلاشين ده؟ مضاد حيوي بس بيموت مين؟ الان ايروبيك بكتيريا بس مالوش في ايروبيك طيب هو احنا جسمنا في حاجات ايروبيك اه في بكتيريا بتعمل بتكون ايروبيك وبكتيريا انيروبيك هتشتغلوا يا جماعه دايما مشهوره جدا في المضادات الحيويه البامفلت ان في بكتيريا من النوع ده من نوعين اه من نوعين لكن اليست الخميره لا كلها انيروبيك ما بتتنفسش بالاكسجين دي عشان بس الانتي بيوتيك بمناسبه الانتي بيوتيك نكمل القصه بقى يعني ايه انتي بيوتيك اصلا هتقول لي بطة حيوي ما انا عارف مش قصدي الديتول بيموت البكتيريا اساسي اقدر اسمي الديتول اسميه انتي بيوتيك ولا ما اقدرش ما اقدرش ليه؟ هو اصلا يعني ايه انتي بيوتيك؟ انتي بيوتيك يعني موت البكتيريا مش ده معناه لان الديتول بيموت البكتيريا والكحول على فكره اعقم الكحول الكحول اللي بيموت البكتيريا لكن في مشكله مش ده الاسم امال ايه الاسم؟ ان انت بتاخد حاجه ركزوا هقول ايه؟ اي ماده كيميائيه حقن تاخد رخاخه راس شرب اي جسم حاجه تخش جسمك بتعمل ايه الحاجه دي؟ بتعمل حاجه سهله قوي بتموت بتموت البروكاريوتس وبتسيب اليوكاريوتس ده مضاد حيوي عندي بعض الله طب ما الديتول بيموت البروكاريوتس لكن الديتول بيموت البروكاريوتس واليوكاريوتس يعني لو عندي التهاب في زوري والشيء يبتدي ينزل بيتول هموت انا والبكتيريا هموت مع بعض طبعا لان مش انتي بيوتيك يبقى يعني ايه انتي بيوتيك ما تكفيش كلمه بيموت البكتيريا ما هو كل البكتيريا يعني الكحول مضاد حيوي يعني لا طبعا مضاد حيوي معناها ايه؟ دي الاجابه بيموت البروكاريوتس لازم تكمل ويسيب اليوكاريوت ناخد اكزامبل 
انا ما عندي ما في سيبو انا ما عندناش ايه سيبو ما فيش عمال سيبو العقل البكتيريا عندها سيبو طيب لو اديت لك خرده فيها ماده بتدوب او بتكسر السنوال تبقى ايه الماده دي؟ انتي بايوتيك اه لان بتشتغل على حاجه موجوده هنا مش موجوده هنا يبقى اسمها انتي بايوتيك كده يا جماعه عرفنا يعني ايه كلمه انتي بايوتيك مضاد حيوي عشان كده اقدر ادلعه وادخله جوه جسمي مش هيقرب من الخلايا بتاعتي هو هيقرب من البروكاريوتس بس كده خدنا البكتيريا وخدنا المضاد الحيوي وطبعا عارفين البكتيريا من الحاجات البسيطه اللي ممكن تنقسم انقسام ثنائي يعني يعني ايه انقسام ثنائي؟ يعني هي كده بكتيريا اهو تقوم عامله كده اهو تبقى اثنين ماشي حسب مين؟ باينري فيجن انقسام ثنائي لا يعتبر الانقسام بتاعنا احنا مايتوز والحاجات دي لا مش مايتوز خالص مايتوزس الانقسام اللي اسمه مايتوزس بيطلق على اللي عنده نيوتريس هي ما عندهاش نيوتريس اصلا حلو قوي يبقى انقسام البكتيريا اسمه باينري فيجن انقسام ثنائي طيب بيعمل ايه؟ ايدنتيكال يعني ايه؟ نسخه من بعض او تكاثر لا جنسي ايسكشوال ايدنتيكال اه طبعا ايدنتيكال الله هو احنا بقى غلبانين ليه في بقى في الكتاب كل شويه كده هنعمل منطقين جديد اصل القديم مش شغال اصل في جنريشن من انتي بايوتيك لازم تطلع اصل البكتيريا عامله ريزيستنس ريزيستنس ايه؟ ان هي بتنقسم ايدنتيكال ما فيش تغير لا ازاي البكتيريا بتتطور؟ دي مشكله بتتطور اكيد ان الدي ان ايه بتاعها بيتغير بيتغير ازاي؟ كلمه ورد فقاهه. ميوتيشن خطا في الدي ان ايه؟ الحروف اللي خدناها البكتيريا عندها دي ان ايه عادي يعني اي جي تي ايس حروف شفرة عادي جميل جيت حصل غلطه في الحروف تديك بكتيريا غريبه تديها مضاد حيوي ما تموتش هناخدها الجزء ده بالذات يا جماعه بتاع تطور البكتيريا هناخده مع الايفولوشن مع التطور هناجله للتطور لكن كده انا قدرت على قد ما اقدر اجمع اكبر معلومات مطلوبه منك في الامتحان عن البكتيريا اسئله كلها معروفه وسهله وهنحلها كذا مره نخش بقى في الموضوع الثاني اللي هو ايه؟ اليوكاريوتس الخلايا الكامله اللي عندها اليوكاريوتس الكامله نشوف قدامنا وقت عشان بس نحضر اللخبطه عندنا كام خليه ثلاثه فانجس بلانت انيمال هنهتم بايه ونذاكر ايه؟ هنذاكر الانيمال والبلانت بس الفانجس لا ده مبدئيا بس ان الفانجس هاخد منه معلومه واحده هنذاكرها. بقيه المعلومات في الفانجس مش عايزينها اصلا. حلو يعني سيرفول اللي شايف خارجي موجود في البكتيريا اه موجود في الفانجس اه موجود في النبات بلانت سيلز او موجود في احنا اي مرسل لا اصبح السؤال اللي بيقول the only organism that contains no cell wall اصبح كي ورد ما فيش غير لكن يقول لك كائن عنده سيل وول طب ما هو ما عنده سيل يعني فين السؤال؟ لكن ده السؤال مين اللي ما عندوش سيل وول؟ احنا واحد بس احنا بس انا ما سيلز هي الوحيده اللي ما عندهاش سيل وول الباقي كله عنده سيل وول تمام خدنا النبات اللي حصل النبات سيلولوز 
هفول اسم البكتيريا او السيل وول بتاع البكتيريا مش كان تحفظوا قوي بس يحاولوا هقول لكم تشبهوا عليه عشان يتسع بابتيلو بلايكان ماشي هقول ازاي تحفظوا الفانجس عنده سيل وول مهم جدا يعني دي المعلومه الوحيده المهمه عن الخلايا الفطريه يعني كايدن في بعض المدارس سمعتهم انا كنت بشتغل كتير يعني تشيتن لا كا كا كايتن ده السيل وول بتاع الفانجس لدرجه اي سؤال في الدنيا في كلمه كايتن وفانجس الاجابه صح يعني هو لازم كل الفانجس عندهم سيل وول اسمه ايه؟ كايتن لكن بكتيريا حرف الباء مين في دول بحرف الباء برضو؟ البكتيريا لايكان فاقدر اعرف من البكتيريا السيل وول بتاعها في الاجابات اختيارات الامتحان اللي بدات بحرف البي هو السيل وول بتاعها لان ده بحرف السي وده بحرف السي بالتالي اقدر اتعرف عليه بسهوله اوكي ده اللي نعرفه من الفانجس انا ما اعرف السيل وول بتاعه بس بس خلاص كده الباقي لا الموضوع ده خش بقى جوه الخلايا ناخد الانيمال سن ونطلع سفينه ده كلام صغير كان ده اصفار والله هتقول صغير جدا هقول بسرعه لان انتوا خدتوها قبل كده خالص فوتو يبقى في حاجتين عند النبات مش عند الانيمال لكن ايه اللي عند الانيمال مش عند النبات؟ حاجه غريبه قوي سنتريولز دي بس يتبقى المعلومه اللي احنا مش عارفينها كلمه سنتريولز ايه دي؟ ده الموضوع انتوا خدتوا السيلز بتاعتنا لما بتعمل سيل ديفيجن او مالتوسس الحاجات دي الكروموزومز بيقفوا في النص كده وفي خيط خيط فرد خيط بيطلع من هنا ويقفش هنا يبدا يشد بول عشان يحصل سيل ديفيجن النقطه دي والنقطه دي النقطه اللي بتطلع الخيط اسمهم سنتريولز جميل قوي في مشكله ثانيه هنقولها يبقى السنتريولز هو الاورجان اللي بيعمل سبندل فايبرز الخيوط دي اسمها سبندل فايبرز بالعربي خيوط المنزل ماشي مش مهم سبندل فايبرز جميلة قوي مالها دي بتشد الكروموسومز حلو يعني ممكن تزعل دي حاجة اسمها سيل ديفيجن اهو من وظائف السنتري وورز السيل ديفيجن ماشي الله أمال النبات بيعمل إيه؟ أصل النبات هو كمان بيعمل سيل ديفيجن يعني أمال جاب منين ال السبندل فايبرز بتاعته النبات ما عندوش سنتري وورز نشوف النبات دي خلية نباتية ما ننساش عندها ايه؟ سيلول ادي الكروموسوم زي احمد جاسم يعني ما شرب طبا وادي الخيط الخيط هنا متوازي بصوا عامل ازاي؟ ما هوش طالع من نقطة واحدة عندها عندها سبندل فايبرز تطلع من السيتوبلازم لكن ما عندهاش سنتريول ما فيش هنا ولا هنا الشد بيكون فوق كده ورا بعض لكن ده لا بيتشد من مركز واحد طبعا السنتريول موجود في الانيمال سيل مش موجود في البلاند سيلز لكن يا مستر انا ما فهمتش يا مستر بس هو ازاي 
السبندل فايبرز او يعني المايكرو تيوبلز بتسحب في البلانت سيل انت قلت ايه؟ مايكرو تيوبلز هو هو اللي انت عايز بالظبط سبندل فايبرز ابير سبونتينيوسلي فروم ذا سايتوبلازم ان بلانت سيلز بتظهر تلقائيا من جوه السايتوبلازم هنا من نقطة مركزية سنتر طلع من سنتر ده معنى كلمة سنتريوس اللي انت قلت عليه بقى ده مهم زي ما بيقول حاجة مهمة قوي المايكروتيوس جميلة قوي ايه مايكرو يعني صغير تيبيول يعني انبوبة صغيرة ايه انبوبة صغيرة ده السؤال اللي كنت هسأله ازاي بتشد؟ يعني ازاي بتشد يعني؟ ما هو الخيط العام اهو كان قصير وتقل وتقل ومسك وشد <تصفيق> يبقى الخيط ده فيه حاجه غريبه بيطول ويقصر هو نفسه بيطول ويقصر ازاي بيطول ويقصر؟ ده معنى كلمه مايكرو تيبيوس هقول ادي المايكرو تيبيوس انبوبه اهي جواها انبوبه اصغر منها. اهي. انا كده بحضر الخيط. اه. جواها انبوبه اصغر منها. جواها اصغر منها. بقى شبه الاريا بتاع العربيه بتاع الراديو، الاريا اللي هو مطبق. الاريا ده عامل ازاي؟ تيوب جوه تيوب جوه تيوب جوه تيوب. بيطبق في بعض يطول ويقصر يطول ويقصر. اه هم بيتحركوا بالطريقه دي. عشان كده بيطول ويقصر. لانه مايكرو تيبيوز يعني الانابيب داخله في بعضها بتطول وتقصر ده معنى كلمه مايكرو تيبيوز تمام زي ما قلت لكم قال برضه كلمه سبندل فايبرز هي هي مايكرو تيبيوز كي وورد طبعا هي الاثنين واحد مش هيسالكم منين جه المايكرو تيبيوز في البلانس مش هيسالك السؤال هيسالك هي النبات عنده سنتريول ولا ما عندوش هتقول له ما عندوش سنتريول تمام ايه تاني في جسمنا او في الخلايا يعتبر مايكرو تيبيولز غير السبندل فايبرز خلاص عرفتها في حاجتين كمان يعتبروا مايكرو تيبيولز هنرسمهم دي مايكرو تيبيولز اي خلايا الشاشيه اللي بنسميها سيليا سيليا يبقى السيليا الشرشيب اللي خارجه بره الخلايا مايكرو تيبيوز من نفس النوع ده من نفس النوع في نوع تاني اه اللي هو عامل كده خليه واحده كده اهو وعندها واحد طويل شبه السبرم شبه السبرم طبعا اهو ده مايكرو تيبيوز مايكرو تيبيوز بس طويل اسمه ايه؟ اسمه فلاجيلا لا جيلا يبقى ايه هما المايكرو تيبيولز؟ سندل فايبر صح سيليا صح فلاجيلا صح الثلاثه مايكرو تيبيولز جميل قوي دول بتوع ايه؟ دول بتوع السنتج الله امال دول بتوع ايه؟ بتوع الحركه موفمنت موفمنت حركه يعني ايه بالانجليزي؟ لوش هي هي لوكو موشن يعني حركه بس دي في فرق بسيط هقول لكم عشان نحبس ده لو ده انجلش انا واقف اهو واقف في مكاني وحرك ايديا وحرك ايديا دي موفمنت اون فوت وانا بحرك اهو طيب دي تعتبر آه لوكو موشن؟ لا يعني ايه لوكو موشن؟ ان انا شخصيا اغير من حركه اه دي اسمها لوكو موشن غيرت مكاني لوكيشن لوكو هي حركه بس غيرت مكانك مش وانت واقف يعني ايه برضه؟ يعني ممكن يقول لي ان الشجر او النبات بيعمل موفمنت اه بيعمل موفمنت بس في مكانه الشجره بتاعتي اللي في الجارد مش هتمشي يعني عند جاري خالص هي ثابته في مكانها لكن النبات ما بيعملش ويروح ما بيغيرش مكانه كده يا جماعه عرفنا اول نقطه مهمه موضوع السنتريوز اللي هي المصدر الرئيسي او المصنع بتاع 
المايكرو تيوبس اللي بيخش في ثلاث حاجات سبندل فايبر سيل ديفيجن سيني اوف اجندا موفمنت عشان كده البلانت سيلز ما عندهاش ماسيليا ولا فلاجيل ما عندهاش لان هي ما بتتحركش مكانها وان هي اصلا ما عندهاش سنتيوز كده يا جماعه احنا عملنا كراك او فكينا الفروقات الاساسيه ما بين البلانت سيلز والايه؟ الانيمال سيلز طيب نعتبر النهارده خدنا كام اورجانيل؟ خدنا ثلاثه لحد دلوقتي هفكركم بيهم خدنا الزيت اليوم بتاع السبندر فايبرز خدنا البلوروبلاست اللي في النبات اللي خدناها من شويه بتاع الفوتوز وخدنا الرايبوسوم اللي في البكتيريا بس وبيعمل بروتين كده خدنا ثلاثه اورجانيلز بوظائف بكل بساطه بقيه الاورجانيلز اللي جوه الخلايا الحمراء عشان ما خلصنا كله لسه عندنا وقت نخلص الاورجانيلز النهارده ماشي ونشوف ايه اللي حصل طبعا انا نطيت منطقه عشان خاطر التطور بس يعني احنا خدنا البروكاريوتس وبنتكلم في البروكاريوتس ايه اللي خلى البروكاريوتس بقت بيوكاريوت ازاي اتطورت من من غير نيوكليس بقى عندها نيوكليس دي هناخدها مع التطور يعني مش هنا هنا حضرية كبيرة وستات الله يرحمها وأهلها المربونس كانت فيها جايزة مربونس الموضوع ده سنة 2011 الجامعة ما كانتش هنا ماشي نشوف القصة بقيت الأورجانيلز بتاعتنا أخدنا حبة أهو خدنا السانت نيوز زي ما شفتوا قال كلمة تحفة حلوة أوي مايك بتطلع مايكرو تيوز اللي منها ثلاث اشكال سبندل فايبرز سبندلز وبتطلع سينيوم بتطلع فلاجل والاثنين دول ما بيمرش بحاجه لكن دي ايه؟ سند ديفيجن ده اول اوجام خلصنا الثاني رايت وصول بيعمل بروتين سانتنس تمام وده بالذات سؤال واضح بقى يقول لك ايه الاورجانيل اللي موجود في اول سيلز موجود في كل الخلايا هو الرايبوس مفيش غيره كنا هو الوحيد اللي عند البكتيريا ده اللي في اول اورجانيزم ثلاثه خدنا الكلوروبلاست كلوروبلاست اللي عندها كلوروفيل الصبغه الخضراء على داخل الالوان اللي بتعمل ببساطه فوتو ساندنس اربعه حسب الاهميه هنخش في المايكرو والمايكرو كونت يا جماعه فلويد الواحده اسمها مايكرو كونت خلاها هنا ماشي مش مش فارقه معانا لو انتوا فاهمين النوع مايتوكوندريا عامله زي دي بقى نشوفها عامله زي السوسيس كده شكلها مميز جدا الغلاف الخلالي بتاعها ناعم اللي جوه معرب كده اه عندها او طويلة ديبريت موجود اهي واضحه عندها هنا سائل ليكويد اهو في الفراغ ده في سائل اسمه ماده الاساس عملوا عليها افلام كانت ماتريكس عندها اوتر ميمبرين عندها انر ميمبرين نتذكر بتاعت ايه دي خدناها من شويه ايروبيك سيلر ريسبريشن ايوه هي دي اللي بتحرق السكر وتطلع طاقه يقول لك اللي بيعمل انرجي 
مين بيحرق ما يتقنش خطا شائع في في التلفزيون المصري ده دكتور كده دكتور يعني بيقول لك الانسولين مش عارف بيحرق السكر ويزيد طبعا الانسولين ما بيحرقش السكر خالص مين بيحرق السكر بما يتقنش مش الانسولين امال ايه الانسولين ده؟ ده هرمون ده موضوع تاني بس احنا عندنا في مصر بيدخلوا حاجات على بعض يعني ما عندهمش هنا تفجيط ملخبطين كلمه بيحرق السكر يا جماعه محدش يلخبط مش الانسولين خالص الجلوكوز بيخش لها الجلوكوز بيخش لها وبتحرقه هي دي وبتطلع هي دي نفسها كاربون دايكس صح وبتطلع المايه اللي خدت من بقنا دول جايين منين دول جايين من الكوكب طيب ايه بقى قصتها بتاعتي؟ ايه قصه؟ هي عندها دبل ميمبرين ليه؟ اشمعنى يعني؟ هنقول ايه؟ المايتو كونترا يا جماعه في الواقع واقع غريب يعني ان هي اصلا كائن حي هي اصلا كائن حي عايش معانا جوه الخلايا بتاعتنا سوا سوا من زمان اتفقنا مع بعض يا ستي نعيش مع بعض؟ اه طب ايه البزنس؟ يعني ايه السبب؟ لازم يا جماعه في البيولوجي علم الحياه لما تنشا اي علاقه لازم تكون وين وين سيتويشن انا كسبان مثلا انا هكتب معاك ليه؟ خسران يعني؟ لا لكن في حاله ان الاثنين كسبانين بيتفقوا مع بعض ازاي؟ اجي الخليه بتاعتنا اهو وادي دي بس مالناش دعوه دلوقتي وادي الميتوكوند الخليه بتاعتنا فيها كذا عليها كمان مش صح ماشي فين السبوبه يعني؟ فين الحوار؟ اه انا اكلت اللي اكلت، ما هي اللي اكلت، انا ولا هي؟ انا اللي اكلت، مش هي. اديت لها جلوكوز. اه يا حجيو مين يعني؟ انا اللي جبتها له. وكمان خدت لها نفس وبعت لها اكسجين. اه. هي هتموت الجنين. هتعمل ايه؟ هتحرق الجلوكوز وتطلع نار. اي تي بي دي مايتوكوندريا وتبدا تقسمها انت حته وانا حته احنا قلنا البكتيريا بتاخد الديتا فتقول بس اي تي بي دي بتاخد اثنين اي تي بي هي شخصيه وبتديني انا الباقي الباقي كام؟ سته وثلاثه اه ده انا الكسبه انا الكسبه هي بتحرق الجلوكوز واحد جلوكوز وتاخد اثنين طاقة وتديني انا اللي حرق الجلوكوز بيطلع في الواقع 38 بي تي 38 دول قد ايه احنا كسبانين يعني؟ جامد قوي هي خدت اثنين اخدنا 36 اه اهلا بيكي تعالي ايه؟ تعالي خش اقعدي عندنا واستضفناها من زمان لان اصلا الميتوكوندريا ده الواقع هي احد انواع البكتيريا دي بكتيريا عايشه جوايا من زمان. و ايه الدليل طيب؟ يعني ايه اللي اسمه ان هي بكتيريا واي فاكس يعني؟ لا مش دي الدليل. عندها سيركلر دي ان ايه لازالس. البكتيريا اللي هي ميتوكوندريا اللي جوه هنا دي عندها الدي ان ايه الخاص بيها وتطور. ودي ان ايه مطور هو كمان. يبقى هي بكتيريا عاشت معانا من زمان. في علاقة بنسميها سيمبيوزس. يعني ايه سيمبيوزس؟ هناخدها في الأول سيمبيوزس يعني احنا الاثنين مرتبطين ببعض. يعني انا من غير هموت هي من غير تموت. جواز كاثوليكي مش هنسيب بعض طول العمر يعني خلاص. ده اسمه ايه؟ اسمه سيمبيوزس. يعني امتى الانسان بيموت؟ لما يقول لك لما القلب يقف لا هو ما يرجعش. تعرفها بيرجع. لا لما القلب بيقف الانسان ما بيموتش. طيب لما المخ بيقف لا والله ما بيموتش هو هيخش في كوما هيخش في غيبوبه لكن ما ماتش الله لما النفس بيقف لا ما انا ممكن اعمل له ريسوسيتيشن اللي هو قوه الحياه والحاجات دي ممكن ارجع تاني اخلي النفس يشتغل يبقى لا النفس ولا المخ ولا القلب بيموت الانسان مش دول امتى الانسان بيموت؟ لما حرارته تنزل بس خلاص كده ده خلاص مش هيعرف ارجع تاني مش هسخنه اوضته في الفندق يعيش ما بتنفعش الانسان 37 قدامي حادثه حصلت واحد حرارته كام؟ 25 مات خلصت ما ينفعش يرجع تاني الله ايه الحراره دي؟ ايه ال 37 دي يعني؟ اشمعنى 37 اهو 37 دي 
مش دي الحرارة دي جاية للطبع بقى أترن لما الميتوكوندريا تقف بس إحنا بنموت طول ما الميتوكوندريا شغالة وبتطلع طاقة وحافظ على حرارة جسمك الإنسان ما يموتش ما يموتش أبدا لأن ما هي الموت الأول هي تموت إحنا نموت هي عايشة يبقى في أمل أرجع الإنسان تاني للحياة لأن هو ما ماتش أصلا يبقى سبب الوفاة الحقيقي لأي مرض أي وفاة في الدنيا سبب الوفاة الحقيقي إني الميتوكوندريا ما اشتغلتش وده هناخده في التطور النظريه اللي قلنا عليها زمان هناخدها آه بعد كده مع التطور ازاي ده حصل يعني ازاي يعني ايه اللي جابها عندنا يعني احنا كنا رايحين فين وهي فين وايه اللي حصل وايه اللي جابها وخدناها وقفنا على الكلام ده ازاي طبعا الكلام ده آه حصل من 2 ونص مليون سنه مش الانسان على انيمال سيل اتعاونت مع ميتوكوندريا عشان يعيشوا مع بعض سوا سوا ده حصل من حوالي 2 ونص بليون سنة كده خدنا الميتوكوندريا عرفنا ان الميتوكوندريا بتعمل حاجة أساسية الطاقة يعني ما هو غير الطاقة احنا بنقول دي أساس الطاقة أو أساس الحياة تمام رقم أربعة ميتوكوندريا رقم خمسة أنا قلت الحصة اللي فاتت إن هاي بروبيسس تكسير مين وقلت إن لايسس يعني تكسير أه أنا قلت كده لايسو اهي نفس الكلمه سو بدي الاجسام اللي بتكسر اسمها ايه؟ لايسو بتكسر سو يعني مرض الاجسام بتكسر فين دي يعني؟ اهو اكياس جوه السيلز اكياس جواها ماده بتكسر طيب لايسو يعني بتكسر يعني ايه بتكسر؟ يعني بتهدم اه الهضم بتكسير دايجستشن وظيفتها الهضم جوه الخلايا يقول لك انترا يعني جوه انترا سيلولر دايجستشن هضم داخل الخلايا اه لايسوسوم طيب لو هو بيهضم بيكسر يبقى جواه ايه يعني؟ اه انزايم جواها ايه؟ هايدرو هايدرو ليتيك اهو اللي بتعمل هيدروكس خدناها 100 مره كده دي هايدروليتيك انزايمز اه تمام يبقى اللايسوسونز جوه الخلايا هي اللي مسؤوله تماما عن التاثير سواء هتكسر اكل يبقى إيه خلاص يبقى ده اسمه ايه؟ دايجستشن او هتكسر بكتيريا هتكسر كائن غريب داخل يبقى اسمه ديفنس ممكن دي تعمل ديفنس او ممكن تعمل ديفنس انها تكسر حاجه غريبه بس بتشتغل فين دي المشكله؟ جوه الخلايا يعني اللايسوسوم بيشتغل جوه يعني مش بره ما بيشتغلش بره بيشتغل جوه بس ما بيطلعش بره ست آه في عندنا آه جهاز اسمه جولجي جولجي بادي او جسم بادي جولجي جولجي ده اسم عالم سمعت برضه في الغرس يعني جولجي وجولجي وسمعت حاجات كتير اسمه الراجل ده اسمه جولجي جولجي بادي جولجي اناراتس او جهاز جولجي ده حاجه جوه الخلايا عندنا اتسمت على اسم عالم جاي اكتشفها اللي هو جولجي ده اكتشف اكتشفه منتهى الخطوره في حياتنا وفي الامتحان في امتحان الاكت لازم يسالك على الاورجانيل ده جاي جاي اهم واحد فيهم بيتسال فيه ده اللي هو الايه جولجي بادي او اجسام جولجي هنشوف ايه قصته بالظبط. خدنا اهو اورجانيلز خدنا حرب حلوه. عرفنا الوظائف ماشيه ازاي الى حد ما مش بالتفاصيل طبعا. طبعا مش بالتفاصيل عليه هو اساسا. الاي بي بي اوش يعني بعد كده اللي هياخد سات من بره مثلا هياخد سات من اي حته سات ولا موجود بره. عشان يخش جماعة آه هنا طلبة وهندسه ما عادش في سنتو اصلا في كده يعني اتلغى هيبقى ما عندوش غير امتحان اسمه ايه؟ ادفانس بلاسمنت ادفانس بلاسمنت لو بيولوجي هناخد ده بتفصيل اكتر لكن في الاكل مش اوكي نرجع لموضوعنا اللي هو جولجي الحاجة الوحيدة في الأكت 
اللي عليك وفيها تفاصيل ترس الباقي من غير تفاصيل. حدث الخير اهي سهله جدا وهنشوف فين جورجي بالظبط اهو فوق جورجي عامل كده تحس ان هو في العكس تيوبس نعم هنا نيوكيس ما لناش دعوه بيها دلوقتي خارج ايه بقى؟ مين الشبكه اللي بتوصل جوه الخليه؟ بص يا جماعه جوه الخليه مش مولد يعني ما هوش مولد خالص مش مش سايكو بلاد وكله بيزحلق على كله كده لا مش كوبايه عصير خالص جوه الخلايا بتاعتنا في قنوات في شانلز المواد